像是上天在怜悯，时钟转啊。没有庄小姐的允许，谁都不能进去、啊。庄小姐不是崴脚了吗？节目组请的医护人员很快能处理的，让她进去。袁编导，庄小姐有话要对你说。我们先进去了解一下情况，你再等一会儿吧。好的。怎么了？我们自己的工作人员也不能进啊？让他们进来吧。庄小姐，您刚才……庄小姐，那个医护人员就在外面等着，可以帮你简单处理一下。今天的拍摄可以取消，品牌方那边我去解释。咱们后续补拍的时间也可以再协商的，没事的。这种小事一般我都自己处理的，就是有点红肿发炎，不需要医务人员。让他们先回去吧。嗯，好。今天的拍摄不用取消，我休息半个小时就可以了。哎呀，庄小姐，你真的不用这样勉强的，只要沟通好时间，不会影响后续你的工作的。所有人都知道我的腿有病，第一次看见还是会惊讶，可我真的不需要特殊照顾。那个，我摔了一跤，头发都乱了，你帮我整理一下可以吗？好，好的。在这里，啊、哦，好。我把一会儿要拍摄的衣服给你拿过来了，您吩咐我去拿就可以了，谢谢。袁编导，我跟你说了，我真的不需要特别待遇。庄小姐，我们之前确实有一些误会，刚刚还让你等那么久，我感到非常抱歉。但不管怎么样，我还是希望今天的拍摄能一切顺利。你需要我为你提供特别素材吗？我只记得那天我躺在那儿，一直等别人来救我。后面我就什么都不记得了。我父母离婚之后，我就跟着我奶奶生活，我们俩相依为命。她每天起早贪黑的在菜场里卖菜，就为了维持我们的生活。出事之后，那两个离婚的人回来了。我还以为他们要来看我，但后面发现，原来他们是为了那笔巨额的赔偿款，还真的不可开交
。那个时候，我过分的在意自己的缺陷，走到哪儿，总觉得人们用很怪异的眼神看着我。专医，专医。谁忘记了带走了？但从那天开始，就有一个人默默出现在我的身边。每当我有需要的时候，他都会默默的提供帮助。从一把伞，到一本书，到我心仪的礼物。那时候我对自己说，我不需要廉价的同情。那个时候我的梦想。就是和他一样，可以勇敢的走到镜头面前，坦然的接受众人的瞩目。好，给我吧我想，可能那块表，就是打开我另外一个世界的钥匙。Michelle Hoblin 十年前的经典款，我刚刚摘下来的。不然你以为找我的品牌这么多，我为什么要那么执着于这个品牌啊？因为它对你有特别的意义。那你后来找到它了吗？你还好吧？陶教授，他对我说：“人活在世上，都需要别人的帮忙，我也不例外。任何时候，人都要坦诚的面对自己。”袁编导，我真的很想拿下这个对我意义非凡的代言，你可以帮到我吗？我会派出最美的你。街对面，谁又在左右右走着去徘徊？
。谁听见哭泣无助呐喊？谁又一次无情的离开了地？人生第一次陷入灰暗时。曾经以为再也无法拥有绚烂的未来。此刻有人对我说：“无论贫穷富有，疾病健康，唯有时间，对每一个人都是公平的。”今天浪费的每一秒，过去了，再也不会回来。平凡的我们，无法改变过去的时光，至少，我们还有此刻。从这一刻开始，只有把握当下，才能改变未来。抓住生命里的每一秒，哪怕比别人付出十倍、百倍的努力，也要拿到人生的奖杯。唯有如此，才能真正的赢得尊严。辛苦了，李姐。辛苦了 ，OK， 可以了，结束了，谢谢。辛苦了，张小姐，谢谢啊，小心。身体调一下，给面导，王姐来了。看包来了，王姐，王姐，大家辛苦了啊，买咖啡了啊，辛苦了，去喝咖啡。好，谢谢王姐。王姐，你们怎么来了？叔叔都跟我说了，你就这么信任他呀？信不信不重要，王姐。先过来看看我们刚才拍的片子吧，一起看。都仔细检查一下。这边轨道太远了，好。边边的，好不容易啊！你看这礼服上全是汗，王姐你看。嗯，王姐，你们来之前这个片段拍过很多遍了。他一句抱怨都没有过，不管我提出怎样苛刻的要求，他都会照办。他这个人怎么样，我不评价，但对于他的敬业，我丝毫不怀疑。嗯，欣赏一幅美丽的画，未必要了解模特本人，是不是？拍的还不错吧？总编导，得加油了。小鱼，他又怎么了？他不一直这样吗？咱们接着看。对了，这还给你，谢谢了。车祸。再艰难的时光，只是漫长人生的一个阶段。我告诉自己，抓住生命里的每一秒，哪怕比别人付出十倍、百倍的努力，也要拿到人生的。哎，嘉颖。科比林那边沟通过了吗？我的想法在拍摄前就和他们沟通过，他们很喜欢这个创意，对庄小姐的表现也非常满意。如果我们选择庄小姐人生当中若干个重要的时刻，以蒙太奇的形式来凸显时光流逝当中的陪伴的定义的话，会不会更好？问我呀？啊？那你们都没什么意见，我能说什么？
于编导，你有什么意见想法，也可以拿出来跟大家沟通啊。我不喜欢，你不喜欢什么？我不喜欢这个创意。你不喜欢他，是因为我本人吗？是，也不是。对不起，麻烦各位先出去一下，我有话跟庄一说。嗯，正好，我去喝个咖啡。哎，佳颖，帮我看一下资料。好。你也出去。我要听。你向袁佳莹讲述那个人是陶唐，这么明显吗？这广告不能播。一个车祸肇事者，在回忆当中化身为一个完美初恋，这还不够美化他的形象啊！难怪你一边接受他的照顾，一边想尽办法折磨他。你一直认为他是撞伤你的肇事者，难道不是吗？陶唐，你听我说啊，这件事，爸是为你好。车祸的事都是我父母在处理，但是我见过那个男人，他在我出车祸之后来过医院，带着巨额的赔偿金，是他用那笔钱买走了我的右腿，我永远不会忘记那张脸。在那之后我就明白了，陶唐一切对我的好。只不过是为了他自己赎罪。如果你认定陶当是肇事者，为什么不揭穿他？揭穿他，让他心安理得的离开吗？当然不。他既然要赎罪，我为什么要拒绝？你拍这个广告是为了折磨他吧？你的思路很有趣呢。撞伤你的车辆，你还记得吧？如果你不记得的话，公安局也会有记录。陶当那天出门，遇到有人蓄意挑衅。他一直在逼扰，对方不依不饶，那辆追他的车，才是真正的肇事者。所以你的意思是，在这场意外当中，他完全就是无辜的吗？是他把不幸带给了我。陶唐根本是责任心太强，把一切责任揽在身上。再说了，那只是一场意外。这个世界上不是你忏悔，我就必须要原谅。尤其是这种赎罪，是建立于欺骗之上，不是吗？你不是当事人，你无法感同身受我的痛苦，所以你们都没有资格去评论这件事。我告诉你，这个广告我绝对不会让他播的，除非你想永远失去 h e r b e r n 这个广告商。By the way， 你的 idea 我很喜欢。去。嗯，好像惹上一个超级大麻烦呢。顾总，顾总。又有什么事儿啊？五星的经纪人说今天一定要跟你见一面。嗯，麻烦还不止一个呢。再艰难的时光，只是漫长人生的一个阶段。我告诉自己，抓住生命里的每一秒，哪怕比别人付出十倍、百倍的努力，也要拿到人生的奖杯。实在是不好意思，路上堵车，让二位久等了。对不起，对不起。我正式的介绍一下，这是我们的总 PD 于在岛小姐，这位是五星小姐，这是她的经纪人陈哥。吴小姐好，陈哥好。顾总，黑本人可是同时向我们家五星跟庄一一发出邀约，公司总部也是根据试拍的结果来决定最终代言人选。我们可是推掉了知名导演的试镜机会，给了你们充足的档期进行拍摄。可我听说你们单独给庄一一拍摄了短片视频，顾总。你这样厚此薄彼，对我们家欣欣太不公平了吧
。陈哥，你一定是误会了，根本不是你想的那样。你们给海边总部发的样片就摆在那里，有眼睛的人都看得见啊。我们欣欣可是非常珍惜跟海边人的合作机会，但是并不代表我们一味的退让，大不了可以不拍了嘛。但是公道我们一定是要讨的。陈哥，你别激动，有事好商量。不是广告的问题，能不能接到这个代言，对我来说根本没所谓。但是我认为，我比庄一更适合这个系列的手表。为什么？为什么你说你比他更适合呢？哪有那么多为什么呀？论圈内资历，论电影的提名和奖项，庄一跟我们家五星怎么相提并论啊？我在问武小姐。庄一出道的时候是以国民少女的形象走红，她的关键词是甜美、亲和、正能量，诸如此类吧。可 Herbert 的时光系列面对的是什么人呢？是独立女性、职场女性、成功女性。那么明明形象更合适，为什么你和他在同一个竞争跑道上呢？你什么意思啊？你因为人气。国内独立女性、职业女性、成功女性形象的稀缺，造成了最适合此类角色的武小姐这几年来都没有拿得出手的影视作品。明明演技更好，国民度更高，可您却在与后辈的竞争中不幸落了下风，不是吗？顾总，你这人会说话吗？啊，陈哥，你不要生气，你再走，你想干什么？有话就直说。所以要重拍啊！不要飞扬的裙摆，不要性感的红唇。不要娇柔造作的笑容，我们干脆的、利落的重新拍一版吧。二位慢走，啊，一定好好合作。我终于知道我爸为什么把你送过来了。为什么？以前我折磨他的次数太多了，他把你送过来毁灭我。于再早，重拍是随随便便能说出口的吗？你说这一系列的后续有多麻烦吗？我只负责拍啊，其他的你善后。所以我不同意。那你就去 h e r b l i n 登门致歉，跟他们说撤回为庄一拍摄的广告啊。那么我们算是达成一致喽。Give me five。我不是说过吗？我想一个人安静几天，你走吧。涛涛，我进来啦。为什么要来？关于西洋钟表修复的书啊，我问你为什么要来？我问你话，因为你是我的好朋友啊，还不过来。你让我从哪儿给你讲起呢？不
不如先聊聊装一的事，到底是真的还是假的？你认为呢？没想到，我拐弯行驶，间接造成周一一的失误。救！救！嗯，不。明白了。这是轻工造办处做中处设计制造的木楼转八仙塔饰品。哦，十三层塔，总高一点四五米，上弦后会坐月，廊上还有八仙。奇数层会顺时针转动，偶数层则走逆时针，相互交错，设计有趣。这是乾隆年间制造的。其实，首先在清宫内尝试生产钟表的是康熙皇帝。当时的做钟处被称为自命钟处，从那时起，钟表就渐渐取代了中国传统使用的计时仪器——日晷。到了雍正年间，出现了可以爆更的自命钟，比如这座。紫檀重檐阁楼式嵌法郎更钟。你看，这两个小盘，知道是做什么用的吗？这是定更盘，这是节气盘。顾名思义，随着节气的变换，起更时间和更间成本会发生变化。用它们两个，可以进行调节。博物院收藏的钟表，体现了中国人的性格。钟表不是舶来品吗？我们国家收藏了全世界最多的古董钟表，但来历却只有三种：他国赠送、高价购买、自行设计制造，每一座都记载明确。来历清白，钟表如此，其他文物更是如此。这也反映了中国人的性格和原则：上善若水，中正平和，不巧取豪夺，不侵犯他人。你看这个，设计的是不是特别精巧？嗯。同步精湛八宝瓶式钟，就是。还有多久？嗯，一个小时。不要那种舞台化的妆，要生活的，越自然越好。缩短到半个小时吧。啊？那要一个半小时呢？为什么？这越清淡自然的妆容是越需要时间跟技巧的。你想让人家脸看起来哇，跟素颜一样，哪那么容易呀、啊？这卸妆套从哪儿帮你挖来？不是一打成就了解。这不仅不了解，还缺乏兴趣。是个很奇怪的人。你在哪？你过来，赶紧吧。不过他也是一个很值得信赖的人，所以这次就拜托你，就请相信他吧。啊，我尽快啊。
，下班了，我先走了啊，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。诺诺，不管多忙，记得吃饭，别太辛苦我马上要飞广州，女儿生病了。你什么时候回来？工作能有女儿重要吗？你到底几点能到家？肺炎已入院，快点过来。和我们一起守望传承。
世界上的所有事情都在发生变化，无时无刻，人们观察到了这些不同，为了定义这些变化，所以才创造了时钟，让我们留意这些变化中的美好。我的工作呢和时间有关，就收复这些钟表，而且是上百年的古董。那他们的珍贵不只是为了提醒时间存在，而是在那个年代里人们对美好的捕捉，而且和时间结合的如此精妙。因为我的出现能让它得到更好的保存或者更长时间的寿命，我觉得这就是我工作的意义。我的技术呢，都是我父亲教的。从我懂事起，我就听这个滴答滴答的声音，这也算是一种传承吧，有天然的亲切感。钟表修复是一个综合性比较强的工艺流程，因为钟表会涉及漆器、镶嵌、铜器、木器等，在长达近一年的周期里，需要你反复去摸索和实验。因为没有资料，任何资料都没有。一件钟表拆装五六次，甚至几十次都是非常有可能的，所以必须要有耐心。可能还是受这我父亲的影响比较多吧，也相当于从小学放学就天天去他单位等他下班，天天看他做这些事儿，心里会有印象。然后包括现在做这个，可能就感觉在做他之前做过的事情。接手一件钟表，首先是修前的拍照，拍照完进行拆解和清洗，在清洗期间可以发现问题，如果齿轮有问题需要修复，然后再组装重新调试，将所有零件重新装回金属表壳后，拍照写一份详细的修复报告，就完成了整件的修复。这其中最难的就是修复跟调试。损坏的零件不允许换新的，必须修到和原来一样。所有的修复技术都要在这一点上体现。要宁修不换，就只要它能修，就一定不能换，不能图省事儿。它比方说掉了一个齿，你就必须要补这个齿，而不是说整个把齿轮换了。当今的社会，人们习惯了换东西，而不是修。东西坏了，换新的。可是我觉得，有的人和物要是换掉了，那些历史和记忆，甚至感情也就没有了。有一次，在一个老的钟表上，我看到了以前老师傅留下的两条错痕，真是百感交集。这可能就是真正的手艺人的痕迹吧，过了多少年也是不会消失的。我工作了近十年，修了几十件钟表。我父亲工作了四十五年，修复了几百件钟表。修过的钟表一旦进入库房，如果没有特殊原因，很有可能就不会再出库了。也就是说，你每修一件钟表，是唯一一次与它接触的机会。呃，这些钟表都是独一无二的，它们记录时间，也见证了时间。而我们也都是时间中的过客
许下为红墙，种一啊又两方，飞舞把枝敦煌，在不染的地方塑造谁的模样？